entry, the barriers to entry and exit. Easy, easy or difficult? Easy. No, difficult. Difficult. <laughs> difficult. And sometimes it's uh, legalized, so very difficult. And last, uh, price competition is uh, not necessary. So far, in the far perfectly competitive market and normally, one price conditions is not impossible or are not necessary. So the firm has power to set the price it wants. So it returns from the price taker to price taker. Price taker for the firm in competitive market, perfectly competitive market. From the monopoly, the price uh, from is the price maker or price maker, and the firm is uh, it doesn't mean that the firm can set the price as high as they want. Why? Why do you think so? What's would be the limitations uh, of the, the barriers for price increase? By government, yes. So, without the government's uh, intervention, mm -hmm. yes. So, the asset of the market. So, it's the uh, it depends on the demand's uh, asset. So, the demand curve is what is the limitation of the of the firms in case of they want to increase the price as much as they want. You see that um, for the firms in competitive market, perfectly competitive market, you have a uh, now what is the forms of the, of the demand curve uh, for firms in uh, perfectly competitive market? Do you remember the forms of the demand curve? Is downward sloping, uh, is downward sloping or upward sloping or is vertical or horizontal? Uh, increase. Yeah. Increase. Yes, it's upward sloping. Upward sloping is the is the demand curve of the market. <laughs> what call the firm? The demand curve. In perfect competitive market, is a horizontal line. Okay, because they are the price taker, the price taker. Yes, but for monopoly, it's different because the um, um, a monopoly is an industry. They represent the industry's capabilities to provide the goods or services. Otherwise, they, the demand curve for the firm is the demand curve of the market. And so uh, we see the normals of the uh, particular forms of the demand curve that is uh, downward sloping. The downward sloping demand curve shows that when the firms want to increase their, uh, what's, um, uh, their amount of selling, they have to reduce the price. Reduce the price. So the negative relationship between the price and quantity demanded. That's why there's no limits. There's no, they set limit. If they are in the firm's ability to set the price is limited by the demand curve for its product. And uh, the price, and sometimes it's the price elasticity. If they change the price, yes, and how many, so the frequency or the levels of fluctuations in the quantities when they change their price. So first is the form of the price is deeper or is flatter. And then is the other difference, the price level on the same demand curve, we face, the firm face different price elasticity, demand, the uh, um, price it must be the uh, price elasticity of demand. Okay, so the behaviors of the firms of a monopoly 
uh, on the in the mouse in the monopoly market. They won't focus on the behaviors of the change in the demand curve as a whole. <coughs> so uh, this is how we uh, visualize the um, behaviors of the firms in pricing and output decision. We see that we assume that the demand is linear, like this here, and it's a number sloping from the left to the right. Um, and in the case of the firm, it's the, the price sector. And uh, we assume that the, um, the marginal cost is constant here. As you choose uh, output, how the firm sets the output to produce. And like the firms in the competitive market, they will choose the price, uh, choose the quantity at the point where measuring of course equal measuring value. You see that? We have a um, MC. MC here, in this case we assume that it is a, a horizontal line. That means it's unchanged. And you will see the, the cross point, crossing point between the measuring cost and measuring revenue. And from this point, the firm set the price, set the quantity, set the quantity. So uh, the question here is why? Why uh, does the firm, why you know, does not the firm choose the higher price or lower price? What happened? If they choose um, a lower quantity, yes, for lower quantity, like the quantities at this point, or higher quantity at this point, for maximize their profit. compares the profit in the uh, in the case of the setting high price and the price of the point um, MC equal MR. Uh, you see this MC this price of MC equal MR. We will have the quantity and then Assume that they set the high price uh, quantities at this point. They will have a lot of uh, higher price level. Yeah. The firms in monopoly follow the rules like uh, from the market commodities market. First, they set the quantity. Yes, they decide the the amount of output, the production. So they first they set the output and the the output uh, for the monopoly they will set as the point where ends are and C and then how to determine the price the answer is we have to based on the demand curve yeah so at the point of the quantity. What price will the, the customer accept? So from this point, you will make a vertic vertical line. And then the point, uh, the price level is the point where this vertical, right? The vertical quantity cross the demand curve. Okay, so that's the, that's the way we determine, we find the, the price that the, the uh, monopoly uh, set in the market. So first we use the cross point between MC and MR 
to find the form T. And hence, we make a light, a vertical light, that cross, goes through, uh, past the point, the form T, and see, why, uh, see the, the crossing points between the light with the event curve to find the uh, price level. And then, for the case of MR and NC decision, the points of the price will be P star, okay? But when they set higher price, when they choose a price of low quantity to get a higher price, so this will be the quantity and price will be P1. So for, for two cases, just compare what will be makes for more profitable. P2. P2, why? No, P2, P2 is the case when the firms set the price no. to Sometimes they want to expand the Expand the cost, the, the, the production, yes. yes. They expand the production. They, in, they increase their quantity. So I, I have a question. The, what, what is the, how many percent of the side market and the one company, the monopoly uh, company, the whole become, become to the mon monopoly uh, company? Yes, become a monopoly. The firm will uh, own 100% of the market. I think about 50% uh, uh, of the market size. No, become only one firm, monopoly. Only one firm, the firm is the industry. Yeah, in, uh, in my company, the by the view, if we become the 35% of the market size, so we become the monopoly. No, not monopoly. In that case, you are only oh, the, 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 yes, only, you are only the, um, the dominant <coughs> in the market, but not the, the, the whole market. So monopoly is the case that only one firm or so firms and the firm is the industry. So that's, that's the bit. So from that point, they have the uh, ability to set the price. But for your company, even do you um, share do um, account for us more than fifty percent of market share? Yeah. You don't have the abilities to um, set the price. But uh, actually, we uh, we, we we cannot set price. But, uh, when we want to increase and hope, uh, expand the market size, mm -hmm. we can reduce the price and reduce the price uh, <coughs> uh, right to, to uh, get more, more market. Yes, and to acquire the markets from other competitors. Yeah, sometimes yes. we buy the company. To yes, yes. so if your company continues to merge other companies,
thì cái thị trường đấy lại là thị trường rộng hơn rồi thế nên là xét được cái cạnh nào đó anh hoàn toàn có thể anh là mơn lo vô ly trong một cái thị trường hẹp theo cái định nghĩa của anh thế nhưng khi anh định nghĩa thị trường của anh theo một cách khác thì có thể lúc đó anh không còn là mơn lo vô ly nữa đúng không ví dụ như trong các cái sản phẩm của anh vẫn có thể một cái sản phẩm nào đó anh duy trì được cái vị thế là độc quyền mặc dù công ty anh nếu xét là một thị trường anh không phải là một thị trường độc quyền nhưng cái hiểu theo cái đấy thì có thể nghe sau hết thì định nghĩa thị trường ở trong từng cái cái thị trường này thì mình không phải là cái người 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 độc quyền ừ. nhưng mà tính tổng trong tất cả các cái toàn thị trường ấy thì mình lại chiếm cái số lớn nhất và mình cũng giống như là không đấy là dominant chứ không phải là độc quyền nó là tôi đi tức là anh tất cả là do anh hết bây giờ anh xét từ ngoài rồi anh chỉ là người mà anh có no close nhưng mà thường thì những cái công ty ở những tập đoàn ví dụ ở nước ngoài họ sẽ được có một cái giới hạn nhất định họ sẽ không cho một cái công ty nào chiếm vượt quá được cái cái chính thế nên là mình mới nói rằng là nếu họ hẳn là họ có muốn hay không thì họ muốn chứ họ muốn họ muốn nhưng mà nó sẽ có giới hạn giới hạn của người khác nhưng mà họ sẽ giới hạn bởi luật cạnh tranh luật pháp của nước đó không cho phép thế với lại là họ cũng sẽ bị thuộc uh, sẽ còn cái cân nhắc một vấn đề nữa là độc quyền đấy có lúc nước thì nó như độc quyền và trong trường hợp thì chắc chắn nhất đấy chính là ly đúng không nghĩa là nhà nước bảo là những lĩnh vực này trước bây giờ anh mà đề xuất in nghe đề xuất sản xuất nhà máy điện hạt nhân thì đương nhiên là lĩnh vực đấy sẽ sẽ phải là theo đúng quy định chặt chẽ của nhà nước thế cái trường hợp đấy sẽ là chắc chắn nhất thế còn có những trường hợp độc quyền đó là gì khi mà anh có quay tiền nhưng trước cũng nói đấy là hoặc là như trường hợp của anh là nếu như giả sử như là luật cho phép của anh host các công ty khác là chỉ có mình anh thôi và anh làm cho các công ty khác chết hiểu rồi nên chỉ có mình anh thôi thế nhưng cái vị thế đấy thực sự là nếu được để duy trì được nó cũng sẽ rất là khó chắc chắn như được quay tiền đúng không nhìn nhà nước thế property rights uh, in intellectual property rights thì nó sẽ thường là có thời hạn năm năm và nếu anh hết năm năm thì cái phê của anh sẽ không còn tác dụng nữa với lại với lại anh không thể người ta sẽ người ta sẽ bảo hộ cho anh là bảo hộ cái sản phẩm của anh là là cái sản phẩm như thế thế nhưng mà họ hoàn toàn có thể là tạo ra cái sản phẩm khác với những cái công thức nó có tính năng tương tự thế mà họ như vậy thực ra là cái phá cái thế mà độc quyền của anh sẽ không còn duy trì nữa nếu như anh có sách tiêu chuẩn thế nên là bảo là muốn hay không thì họ muốn nhưng mà bởi vì việc đấy là cực kỳ khó đặc biệt là các cái kiểu độc quyền mà không phải là do nhà nước can thiệp vào điều đấy là cực khó chứ còn nếu có thì họ sẽ làm thôi bởi vì sao như vậy bởi vì they can choose the outputs they can set the price now back to our lesson so make a comparison between the decisions of uh, produce Of producing a higher quantity and lower quantity. Now, higher quantities up the price where enhance frequency, and lower quantity too enjoys a higher price. Yes, from monopoly, we have demand curve is a downward sloping. So. A higher quantity will have lower price, and lower quantity higher price. So, what will be more profitable for the firm? P P star or P one? P1 lower quantity, the higher price. Yes, and for P star, P star is um, lower price, but higher quantity. And the quantity of this point is where am I going to see?
be to be to be a step by step. First, we just compare com compare with between the alternative uh, solution. First, to choose the P star as this quantity, and second is the this first uh, this price at P one, and the, the quantity is uh, lower. Why? Why P one? P the P one. It's because P ones can give the monopoly a high price. Now, how to compare? How to compare? You can use graphs to determine the areas of profit. Okay. So now first, for the case of P star. Yes, we have the profit is the what what area is the profit in this case? We have a measuring of cost, we have the revenue, revenue is P star, P star times Q. This Q point, okay? And profit, what's profit? Profit is a this area, okay? It's uh, this rectangle, the upper rectangle. As for the case of um, the decisions of um, P1, you will see this area, this rectangle area is the, is the total revenue. And so, the uh, profit will be this rectangle. One, two, three, three, three small, uh, three small rectangles in total. And then you make comparison between this area and this area to see the difference in the uh, in the profit. So the difference will be the, this part and this part. Okay. This right part and this upper part because they share this in common. They share this, these two areas of rectangle. And then you can see, you can compare this area with this area. So how, how are they different? You can easily see that in the case of P star. This area is larger than this, this area, okay? Because the firm had to face the trade-off between the quantity and the price. So the, the change in the price gives them the uh, additional revenue. Less than the, the revenue reduced when the quantity reduced. So this is the point. And you can easily uh, prove that this part, this um, the triangle, the areas of this triangle is for our national profit. When they choose the price one P ones uh, rather than a P star. Similarly, the firms can choose another point. And for this case, they choose the points where the national revenue uh, is equal to the row, and they still have the measurement loss here. And you, if you um, notice, you can see that the measurement revenues uh, at this point of quantity. So the purpose of the firm in this, what is the possible purpose of the firm in this state when they choose the point of measurement revenue is equal to zero? What happened? What happened for the firm when the measurement revenue equals zero? Measurement revenue equals zero. No. Not, not a loss. 
loss in comparison with the maximum profit twice. Now, when measure revenue equals zero, the flow maximizes revenue. Okay, so you see that there's two different points. The first point when MR equals MC at this point, the firm maximize their profit. But if they pursue the purpose of maximizing their revenue, they will choose the quantity at this point. So it depends on their goal of maximizing their profit or maximizing their revenue. And if they pursue the revenue purpose, it will be this point. Okay, so you see in the in reality, some firms based on their strategy and it depends on the stage in their life cycle. Okay, life cycle. They can decide to focus on the revenue goals objective or you know, profit objective. Yes, uh, and especially for the firms like your firm. Yeah. Yes, if you want to become the monopoly in the future, maybe in the in short run, yes, in the long run to become the monopoly in short runs, you maybe you may have to trade off the the profit uh, goals with sometimes much uh, revenue because sometimes revenue means the higher market share. Okay, so. These two different purposes, and for the firm, sometimes they have uh, they have to give the solutions for a question like if a company want to maximize their revenue, but still maintains a, a certain level of profit, is you have to deal with uh, that type of practical answer. Okay, the question of two goal at the same time, both to maximize their revenue, but to uh, keep their profits at a certain level. Okay. Now, we uh, turn to another uh, more general case. That's when uh, measuring the cost is not a a uh, constant, uh, at a constant levels, but a uh, uh, increasing phase with the, the loss of diminishing returns or the loss of increasing uh, cost and measuring of cost, and you see that MC is is a upward sloping like this, and you still see that uh, the uh, decisions here to maximize profits of the monopoly is to choose the quantity at the point where measuring the cost cost with the measuring the revenue. And then after deciding the quantity, you will use this quantity and choose the, uh, and decide the market price. And market price will depend on the, the behaviors of all the customer represented by the demand curve, the demand curve. And so for this um, uh, graph, you see we have the uh, average cost, you have the average demand curve, and well, at the point where the quantity cross with the average cost curve, you will decide the the total cost of the company, of the monopoly. So C, E, Q, star, and zero is the, the total cost. And A, B, Q star, and zero is the total revenue. So the difference between these two areas to give us the profits of the, of the monopoly. So A, B, C, B is the profits of the company. Set their price at the quantity or uh, where measure the cost equal measure the revenue. And, and uh, as, as, as I said, repeat many times, 
Thus, MR and MC is the rules for any firm. It's simply that when MR and MC, or MR equal MC, the firms cannot receive any additional profit. It means that's the price of maximization. Okay? When MR equal and MC, they still have an incentive to produce and produce and sell more. But when it's MR and MC, they have to consider to reduce their quantity. Okay? So it's always the condition for profit maximization. <coughs> they have no incentive to change this situation, to get any additional profit value. Now, it's now some uh, lesson from competitive, perfectly competitive market and to for monopoly. So that's maybe the lesson that if you act in the competitive markets, perfectly competitive markets, what should you do? And what if you operate in a monopoly market? Uh, for us, perfect competitive market is is uh, first is a very difficult to make money because you are the price taker and uh, the solution is try to reduce the cost to make the cost efficient. As the right to our uh, exercise last time, you see that when the firms when the firms in perfect competitive market. This cost increase. Some firms have to push, have to be pushed to out from the market, to be out from the market. Yes. And they must be cost efficient as possible. Okay. Especially when the markets have a, the customer has a higher requirements for the product. That push them, that makes them have to change their technology. <coughs> they have to invest more in the technology. So it's my place of firm to move into the market before others start to enter. Yes. But this position in reality, in, in most places, does uh, last for a long time. You may be the earlier enter to the market, yes earlier comer to the market, but after, but with the market with various buyers and sellers, others will soon recognize the profits, the potential of the market. And one of the another characteristic of perfectly competitive markets that the barrier to entry and and exit is easy, very easy to entry and to exit. So you will sooner welcome other competitors. So first you have to try to recognize the potential of the market. And then uh, in a strategy, a strategy plan, you have to prepare for the positions when others will come to the market. You have to price, you have to have to um, I any mean preparations for for any next stage or when the conditions become more of uh, more, more harsh, more difficult. For monopoly market, is the most important lesson is not to be avoided. Yes, and so soon as uh, there is the ability to earn economic profit can never be diminished. Why? Why? Why not to be arrogant and not to be confident yourself? Yes, overconfident. Yeah. <laughs> Why? Yes, that's that's true because they still have the faith, the limit in the demand curve. So the demand curve will be the limitations of the. Uh, of the monopoly. They have 
no ability to increase the price of the price as much as they want. Okay? As they the firms you will see that's the monopoly. Want to limit their quantity to get the higher price. They don't want to uh, produce as much as they can. You see that back to this? You will see even a larger quantities of output, even when maximize their revenue, they still get a, a lower profit. So that's why they they have uh, they, they tend to limit their quantity to get the high price, to get the price of uh, profit maximization. So and the next lesson is a changes in economics of business eventually break down the dominating company's monopolistic power. So you see that change in the economics business, so break down. So for some necessary product and also this is like a water or like electricity. Yes, and like the barriers of the government's uh, policy. They can still, it can be easier to get, yes, it can it be easier to get the monopoly position. As you see, the events, you can also start events, the EVA now. They have faced two competitions in, to some extent. Because the government, they can protect the monopoly by policy, but they still have to face with the, the welfare of the whole society. So if the firm is not efficient, and they see that, they can protect, not protect you, and try to protect other ones, other firms, to get the, of the, the better benefits for the whole society. They will choose alternative solution. So, welcome to be, oh my goodness, <laughs> yourself. Okay, and now in the, the technology condition, yes, eras of technology, because everything will change very quickly. So it uh, requires the firms have to learn, improve themselves, even if they see you no know, the potential, um, potential risk of being replacing. They have to. Um, the green is uh, so, I mean, uh, so re innovate <coughs> their, uh, themselves to, uh, to adjust with the, um, the competitions of the market, in the market. So that's about monopoly. So for monopoly, it's quite easy to understand that. The, key, the first key point, they tend to, they, can, they tend to limit their production to get a high price. But what price and what quantity? So if the quantity were measured across uh, equal measured revenue, and the purpose of maximization uh, of maximizing profit is different from the purpose of maximizing revenue. And for some firms, monopoly is the base. The, uh, Although they are the only firm in the market, it doesn't mean that has no limitations in their behavior. They still be restrained by the demand curve of a downward sloping demand curve. So the customers, the customer eventually will be the the decider in in, in the market. Yes, they will finally the ones that make decisions whether the, the monopoly exists to continue to put their productions or stop or even <coughs> sometimes have to leave the market if they change their behavior. You see that in the in COVID-19, you see many shops have to close, yes, have to close. And they, um, because the customer, think about, but, but uh, of course, it's made a difference for them to find substitution. But then they get familiar with that type of new routines or 
on the behavior. And as the the older <coughs> ones can be in jail, can can be replaced. Okay. Um, you see, you may observe your body behavior of your parents or even your grandparents. Yes, of course, it is very difficult for them to be composed. But now, you see, your parents can stay at home and go to the yeah, shopping, shopping, yes, and shop everything and they receive their products up the, your house instead of going to the market. Yes. So that's when the customers finally, the customer will decide everything. And that's why. This subject can be some yes to some extent be the foundations for marketing. Yes, from understand the customer. You want to learn about the marketing, about the market survey, about the strategy to acquire the customer and to retain customer, okay? To satisfy them and to retain the, uh, your market. Okay, now. Now, to understand more about the theory, let's write to the, the problems and questions. This often I uh, work with the, uh, the exercise 9 in the files I sent you yesterday.
việc mà cạnh tranh ấy thế sẽ làm cho người ta đổi mới sản xuất và cái đổi mới sản xuất thì không phải là để người ta đạt được những cái điểm AC mà hiệu quả hơn đúng không? Tức là AC trên trên cùng một cái biểu đồ AC này nó sẽ có những điểm mà cao và thấp và người ta sẽ tìm cách để hạ cả cái đường AC đấy xuống đấy tức là cho cả cái đường AC đấy xuống cái vị trí thấp hơn thì nó sẽ là một kiểu gọi là lợi ích gọi là cái cái khả năng gọi là không tức là nó gọi là để tạo ra những cái lợi thế động đấy mình cứ hay nói là lợi thế tĩnh với lợi thế động đấy ví dụ như là đầu tư vào một cái nhà máy sau khi nó hết khấu hao thì cái lúc đấy mình có cái lợi thế để cạnh tranh hơn ờ, lợi thế về cạnh tranh hơn thì tức là ví dụ như mình, mình không đầu tư hết. đã khấu hao hết rồi thì nhưng cái những cái đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chiến lược của anh là anh khấu hao như nào đúng không bây giờ người ta xét ví dụ như tính tổng thể thì sao bởi vì như vậy có một số doanh nghiệp họ sẽ thực hiện cái khấu hao nhanh đúng không thông thường ví dụ như là Vinter là Vinter hay là khoảng 2 năm thì sau 2 năm đấy thì cái cái số cái đấy, thì sau đó sau đó thì anh sẽ thu hồi hết vốn rồi đúng không? Dạ. Thu hồi hết vốn cố định anh cho cái khấu hao rồi anh có thể tái đầu tư rồi đúng không? Đối thủ của mình họ vẫn phải đầu tư quy mô như thế. Rồi. Nhưng mà về bản chất thì nghĩ xem tức là về bản chất như vậy nó vẫn là gì? Nó vẫn là tổng cái tổng khấu hao của mình có thay đổi không? Không đúng không? tổng hóa hao chính là cái giá trị của cái, cái cái tài sản cố định mà mình đầu tư ấy ví dụ bây giờ anh mua cái máy nhá cái máy đấy trị giá là 10 tỷ và anh định là anh khấu hao nhanh tức là ví dụ anh khấu hao trong hai năm đấy là bởi định mà là do mình tăng cái cái sản lượng lên thì nó khấu hao nhanh hơn ờ, tăng sản lượng để khấu hao nhanh thì cũng là một cách nhưng mà nhưng mà dù sao ấy thì cái chi phí khấu hao của anh tổng vẫn là thế đúng không đúng không tổng vẫn là thế thì đó là anh đấy khi đấy cũng là một kiểu khó anh tức anh tính năm nay là anh sản xuất thế nên nó lại tùy dùng quy mô thị trường nữa cơ mà lúc đấy anh liệu nó đáp ứng được không? Tức là anh tăng sản xuất lên nhưng mà thị trường nó nó chấp nhận cái mức sản lượng này không? Nhưng còn nếu mà thị trường nó chấp nhận mức sản lượng đấy thì có phải không phải chỉ hai năm đấy anh tăng mà những năm sau anh cũng vẫn sản xuất ở mức đấy chứ? Đúng rồi. Nên bản chất ở đây là cái phương pháp khấu hao ấy, khấu hao ấy. thường thì người ta sẽ làm như thế bởi vì là tại sao người ta cố gắng khấu hao nhanh, một cả nhanh thu về nhanh đúng không? doanh nghiệp hoạt động trong thị trường mà có nhiều cái này là không sơn đường chi sẽ có rất nhiều bất định. Nên về cái điểm nữa đó là nhiều đôi khi một số doanh nghiệp thì họ lại có lựa một chính sách nữa. Ý này này khi mà anh khấu hao, anh càng tăng cái tỷ lệ khấu hao ở những năm đầu ấy thì cái tỷ lệ profit của anh sẽ càng giảm, đúng không? Vì nó khấu hao là một loại chi phí mà. Thế thì cái profit của anh sẽ giảm. Thế nếu như cái giảm đấy mà mà vào cái năm mà chẳng hạn như là anh mà đang tức là ví dụ lĩnh vực của anh, lĩnh vực của anh đang được 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 ưu đãi về thuế chẳng hạn, thì lúc đấy anh sẽ cân nhắc. đúng không? bây giờ ví dụ như là thuế thu nhập doanh nghiệp nhá. À, tức là một ưu đãi về thuế đúng không? Đúng tức là khấu hao nhanh nhanh thì tức là nếu mà anh càng thì anh khấu hao nhanh thì anh được cái lợi nhuận. nếu mà anh anh mà khấu hao nhanh thì làm nó tăng chi phí đúng không? lợi nhuận anh sẽ giảm đi. Thế nếu như nếu như mà vào cái năm đấy mà chính sách thuế chẳng hạn như tôi chọn năm thứ hai hai năm đầu thì doanh nghiệp anh được 